zinahusu maisha ya uh, wananchi na mapambano yao mbali mbali. Uh, leo kwa bahati nzuri tumepata ugeni hapa ofisini kwetu uh, the chanzo uh, ugeni uh, kutoka chama cha mapinduzi na huyu si mwingine isipokuwa ni Hamis Mbeto Hamis Mheshimiwa sijui kama anatarajiwa kukutambulisha kama mwe comrade uh, comrade Hamis Mbeto Hamis ambaye ni katibu uh, wa kamati maalum uh, NEC uh, ya CCM idara ya itikadi na uenezi uh, CCM Zanzibar uh, bwana Hamis eh comrade Hamis eh comrade uh, amekuwa yupo katika ziara mbalimbali uh, mbali, uh, kutembelea vyombo vya habari mbalimbali mbali nchini Tanzania uh, ikiwa ni moja ya majukumu yake uh, kama mtu anayesimamia idara ya itikadi na uenezi uh, na lengo kubwa ni ku, uh, ku, kuwa karibu zaidi na, na, na vyombo vya habari na hivyo moja kati ya vyombo vya habari ambavyo uh, ameamua kuvitembelea ni uh, ni the chanzo Kwa tutakuwa tuko naye hapa kwa ajili ya mahojiano na mazungumzo ambayo yanalenga kufahamiana uh, CCM kuifahamu the chanzo na the chanzo kuifahamu CCM pia uh, na tutapata fursa pia ya kuulizana maswali na, na kujibizana. Uh, mimi naitwa Khalifa Said na kwa niaba ya timu nzima uh, ya the chanzo ambayo inaturushia matangazo haya mbashara uh, tunakukaribisha sana kwenye matangazo a uh, matangazo haya bwana Hamis naam karibu sana the chanzo ah nimekaribia the chanzo mm -hmm. labda tuanze uh, na swala ambalo naweza nikasema ni la msingi sana mm -hmm. uh, na ni swali ambalo linahusu uh, Hamis Mbeto Hamis hususan ni kwa watu ambao uh, wanaweza wakawa hawamfahamu uh, ni nani uh, haswa na kama hutojali pengine hata kutupatia uh, uh, historia kwa ufupi ya safari yako ya kisiasa uh, mpaka kufikia wadhifa huu wa uh, katibu uh, wa kamati maalum uh, NEC uh, idara ya itikadi na uenezi uh, CCM Zanzibar karibu sana uh, majina yangu kama ulivyotangulia kusema naitwa Hamis Mbeto Hamis nimezaliwa a uh, 1977 zoni katika wilaya ya Wete mkoa wa kaskazini Pemba na nimesoma shule ya msingi Kiswandui kipindi kile kulikuwa na uhamisho wa wazee wetu kufanya kazi kutoka Pemba kuja unguja unguja kuja Pemba mimi nikabahatika kuzaliwa kwenye kisiwa cha Pemba lakini baadaye nikarudi nikaanza shule yangu ya msingi shule ya Kiswandui ilikuwa mwaka 80 na kumbuka 83 nikaanza pale nikasoma wakati nasoma shule ya msingi nikasoma shule tofauti unajua kwa wazee wako ni watumishi wa serikali wanahamishwa lakini nikasoma baada ya sekondari nikarudi tena pemba nikasoma utaani nikaja kumalizia tumekuja nikasoma taasisi ya Kiswahili lakini pia nikajiunga na college nikasoma IPS mambo procure nilipomaliza pale nika soma masomo mbali mbali mengine lakini nikaba wakati kipindi hicho maana unataka background ya kisiasa mwaka wakati tunasoma mwaka 94 vugu vugu la vyama vingi vinaanza wakati wa dr Salmin kuliibuka ile vugu vugu la, la maskani kumbuka sisi miongoni waanzilishi wa maskani moja pale Zanzibar eneo la Miembeni inaitwa Sukita Maskan nilikuwa nikatibu vijana kipindi hicho zamani kabisa baadaye nikaendelea unajua sisi ni kizazi cha mwisho wazee wetu ni watu wazima ambao ndio walioanzisha SP na 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 na, na sisi huko sasa mzee wangu alikuwa pia ni balozi sasa wakati mimi nasoma huku nafanya kazi za mzee hmm. zile za ubalozi okay. unajua baadaye tukaenda mpaka nikawa mjumkawa ni balozi sasa washina mmeka kama balozi washina kwa muda miaka 15 sikuja tu mkamjumba almashauri kwa taifa mm. nikawa balozi nikawa mjumbe wa halmashauri ya tawi mjumbe wa almashauri ya wadi mjumbe wa almashauri ya jimbo wilaya paka mkoa paka nikawa mjumbe wa almashauri kuu ya taifa 
eh, hichi ni kipindi cha pili na kuwa mjumbe wa mashauri kwa taifa katika kipindi changu cha mwanzo nilibahatika katika makada kupata mafunzo maalum mm. nilibahatika kwenda china mm. kwenda kusoma masuala ya siasa uongozi mm. na itikadi na mambo mbali mbali lakini pia nilipata nafasi kwenda tena Afrika Kusini mm -hmm. kupata mwaliko wa ANC kwenda kupata mafunzo mbali mbali ya chama kwa maana mm -hmm. chama nakijua okay. nimeanza nacho mbali paka hapa nilipofikia mm -hmm. lakini pia nimewahi kufanya kazi mbali mbali za serikali mm -hmm. e, niliteuliwa kuwa ni commissioner wa bodi ya utalii e, imenipa fursa kutembea nchi nyingi tu duniani mm -hmm. kwa kasi yangu kama mia, miezi sita nyuma nilikuwa niko Italy kwenye forum za uwekezaji mbali mbali na Uholanzi sasa baadaye sasa e, baada tena unajua chama kila baada ya miaka mitano tunakuwa tuna chaguzi za chama mm. baadaye tena mara hii nikagombea tena jumba mshauri wa taifa nikachaguliwa kwa mjumbe wa mshauri wa taifa baada ya kuchaguliwa nafasi ile baadaye wa ujujuu e, rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi basi akaniteua kwa nimsaidie katika idara ya ikadi na uwenezi kule Zanzibar mm -hmm. ambao ndo nafasi ambayo naendelea nayo mm. mpaka hivi sasa hivi. Mm. Ah tunashukuru sana. Kwa hiyo si hukuibuka tu kama ambavyo umezungumza wewe mwenyewe. Eh. Unajua mimi pia nimesoma wete. Ndio wete hivi. Utani. Utani na mimi nimesoma mm. utani lakini kwa wewe ni mkubwa zaidi. Awe ni mkubwa e, zaidi. Nilisoma mimi nitakuwa miaka nakumbuka tani nilikuwa nasoma ilikuwa 90 na... ilikuwa 94 na... na... mm. kama hivi kabla ya mm. uchaguzi baadaye sasa ile vugu vugu from 1 nila... mm. linakuwa unajua sasa za mwanzo nilikuja na kasi kipindi kile cha mapalala mm. mzee akasema hapana yeah. serikali mimi ndio nilileta huko mm. so farm basi nyinyi akatorodesha kunguja nyumbani mm. ili kuendelea na masomo na masomo yetu ilikuwa 93 94 sawa 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 asante sana mimi nilisoma sekondari kizimbani pia darasa la 8 mm. mimi tumewahi kumaliza darasa la 8 mm. darasa la 8 mimi nilifanya mtihani kizimbani pale mm. kuingia sekondari tukaja zetu mm. utaani okay okay yeah. e, 94 mimi nilikuwa na miaka <laughs> uh, miwili <laughs> sawa <laughs> asante sana kwa <laughs> kwa, <laughs> <laughs> kwa utambulisho hapo mtazamaji uh, Uh, comrade mbeto hapa uh, uh, hivi karibuni tulimuona akishiriki kwenye mkutano wa chama cha upinzani uh, ambacho ni uh, chama cha ACT wazalendo bila shaka chama mshirika pia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa uh, na ulikuwa umevalia sare zako pia za, 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 za chama cha mapinduzi na kwenye macho ya baadhi yetu kile hakikuwa kitu cha kawaida sio kuvaa nguo na maanisha na maanisha kwa kada mwandamizi uh, wa chama cha mapinduzi uh, kuhudhuria kwenye mkutano SCT walikuwa wanazindua brand promise yao pale Verde uh, na, na na wewe uka ukahudhuria ile hatua ilishajihishwa na nini nini kilikusukuma ukasema kwamba inabidi niwepo kwenye huu mkutano kwanza CCM ni baba wa demokrasia na sisi tunaamini kwenye siasa za mariziano ndio mm -hmm. siasa pekee zinaweza kuisaidia Zanzibar kwa leo. Mm -hmm. Tutoke kule na siasa za chuki. Bado miongoni mwetu viongozi wa vyama vya siasa tunayo ile element ya chuki. Kwa sababu ukiangalia historia zetu sote sisi ni ndugu. Tunakutana pahala moja au pengine. Sasa ndani ya system kwamba tunaamini kwamba mariziano ndio jambo pekee ambalo linaweza kuwasaidia Tanzania na Wazanzibari kwa jumla. Si tulipata mwaliko kama chama cha siasa kama alivyoyalika vyama vingine lakini wewe unajua kwa sisi ya kuhudhuria kwenye forum kama ile inakuwa ni ngumu mimi nikajitolea nikaambiwa kubwa zangu bwana mimi nitaenda kukiwakilisha chama mm -hmm. na nilikwenda pale kama niliona nika wave bendera mm -hmm. na kila kitu eh, sasa yaliotokea pale ndo ukomavu mm -hmm. ndio semu imekomaa kwenye siasa mm -hmm. na bahati nzuri sasa mimi nimeanza bosi wangu mwenyekiti wangu akaja akafuatia nimeona hey, kwenye bawacha we, bawacha katika mm. nini cha dema maana nini sisi tunapeleka message kwamba siasa si uadui siasa si kukashifiana kutoleana matusi kashifu ambazo hazina maana tujenge nchi tushindane kwa hoja na ukizingatia umesema kwamba Zanzibar
tuna serikali ya umoja wa kitaifa mm. tunaita suki jenio serikali ile haikuja kwa matakwa ya mtu tu mm. ile serikali imefanywa kikatiba kabisa unakumbuka kulikuwa na mabadiliko ya katiba Zanzibar mabadiliko ya kumi ndio karuhusu sasa kwamba tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa maana yake ni nini chama kitachoongoza kwa kura mm. za urais na kura za majumboni kitaunda serikali kwa maana itatoa rais na makamu wa pili wa rais chama kinachofuata kwa kura kitatoa makamu wa kwanza wa rais lakini uiano wa mgawanyo kwa nafasi za uwaziri itategemea namba ya majimbo ambayo yaliyopatikana kwenye ule uchaguzi na ndio maana tumeenda kwenye uchaguzi tumemaliza serikali imeundwa ina sura ya umoja wa kitaifa ambayo mm. inaendelea mm. kwa maana kitendo changu cha kuhudhuri pale kama system ni mlezi wa vyama vyote kwa sababu system ni chama kikubwa ambacho kina kinasimamia demokrasia ya nchi hii mm. na kina wajibu kuwalea na kuwafundisha siasa hivi vyama vingine kwamba siasa si chuki mm. si ugomvi si kudobuana mm. mnaweza mkafanya siasa kwa njia ya amani tu na mkamu na shindana kwa hoja mimi nitasema hili kesho wewe njoo utoe ufafanuzi mzuri zaidi ili kuipinga hoja yangu na huko ndipo sisi tunataka tuelekee yeah, umezungumza maana tumesema sisi kama sisi tunajiangalia kama kio tunachukua upinzani sisi kama maadui ni kama kio kujiangalia na kujitathmini mm. Umezungumza vizuri sana kuhusiana na umuhimu wa maridhiano kuondokana na siasa za chuki na namna CCM mnavyotumia upinzani kama kio. Na nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako ni kwa kiwango gani hayo mawazo ambayo wewe unayaamini uh, yamekita mizizi ndani ya chama cha mapinduzi. Na nakuuliza hivi kwa sababu uh, umezungumzia mwenyekiti wa taifa wa CCM uh, Mama Samia Suluh Hassan alipokuwa kule Uh, kwenye mkutano wa Bawacha alizungumza kwamba hata yeye ndani ya chama chake mm. alipowauliza baadhi yao kwamba anataka niruhusu mikutano ya ya, ya hadhara ya vyama vya upinzani kuna kwa kutumia neno lake kuna wahafidhina fulani uh, walikuwa hawafurahishwi na hilo unadhani ndani ya CCM kwa mfano hayo mawazo yako ule unayo ni mainstream kiasi gani ni kwa asilimia ngapi watu ndani ya CCM wanayaamini na kuyakubali Uh, unajua wako watu tofauti wanaamini siasa zile za matusi za kudobowana kubaguana ndio tija wengine wanaishi ndio mitaji yao mm. lakini ukiangalia sura sasa ya chama cha mapinduzi viongozi wakuu wenyewe hawataki siasa hizo na kwa kweli siasa hizo zimeshapitwa na wakati wa Tanzania ndio siye siye kila ukiona kila chama kina lengo la kumnufaisha mtanzania na mzanzibari wao wamesema uluzuria ile za promise ile wanaita Mm. Yapokuwa amekopi na kupesti mambo ya Dubai kwa unaosha pale magorofa na nini? Mm. Wakati tukichukulia zile nchi za kuendelea kwa miaka 20, miaka 20 au miaka 30, mm. wamechoka karibu takriban miaka 100 na no mm. wamefikia pale. Mm. Lakini katika kufanya siasa umeonesha pale kwamba sisi tukipata tutafanya hivi. Mm. Wale well mkubwa. Mm. Lakini sisi tayari tuna mkataba huu ndani mm. ya chama cha mapinduzi. Mm. Yale wale wasema yote yamo. Mm. Na ndio unaona CCM inajenga mabarabara. Mm inajenga shule za za orofa nchi nzima mm. inajenga vituo vya afya mm. inatoa maboti ya kisasa mm. inafanya mambo mengi kabisa mm. kwa sababu ndio mkataba baina sisi wananchi mm. kwa maana wako watu ndani ya chama cha mapinduzi wanatamani turudi tulipotoka mm. tuumizane tupigane mabomu ile sasa hivi haipo mm. na ndio maana watu hao wapo kwenye CCM na wapo kwenye CT wazalendo mm-hmm. bado nzuri mimi nikupe siri tu takriban nusu ya viongozi wa CT wa Zalendo ni wenzangu sababu ni wa Zanzibari tumesoma tumecheza pamoja mm. sasa ifike pahala kwamba kuwa mie CCM si adui mm. ukanivunjia heshima yangu mm. wala kuwa wewe CT au Chadema au chama kingine chochote si adui tushindane kwa hoja mwisho wa siku mm. ile product itakayotoka inamnufaisha mtanzania mm. kwa maana sisi tunaamini CCM kwa sababu tunaweza tukafanya siasa za kistaarabu mm. bila kuwatukana watu bila kuwavunjia watu heshima na ninakwambia tatizo hili tunalo ndani ya CT mnao viongozi wenu waandamizi wakipanda kwenye jukwaa lazima mseme mtu mm. lazima aseme mtu sasa mimi naona siasa hizo zimepitwa na kati mm. sema hoja mimi nimetoa hoja we ile hoja yangu ijibu tu na mimi nikisikia nitaijibu tu na hizo ndo siasa za wenzetu sababu duniani wanazokwenda mm. sasa kwa kweli tuna kazi ya kuelimisha Yeah. na kupitia vyombo vya habari nyinyi sasa 
tutusaidiane kwa elimisha watu kwamba siasa yes. ni kujenga hoja tu hmm. na unaweza ukatoa maoni yako vizuri tu bila kumtajia mtu hmm. wala ukamsukuma mtu ukamzalilisha mtu kwa sababu leo mimi ni kiongozi wa kisiasa lakini mimi na familia mhm mm na familia unguja nzima unguja na pemba mhm mm sofa mimi leo na mamangu yuko pemba mhm mm shumba kule mjini kwetu mhm so mhm mm sasa kwetu tuna nyumba watu pale cha sasa pale mhm mm shelba ni bana mhm mm sasa ukinizalilisha kuna jamaa zangu kule so mm -hmm. bwana mhm mm watakupenda wewe nizungumzie kile ninachokizungumza mimi kitolee maelezo zaidi mm -hmm. lakini siku nizalilisha mimi ana mimi nasimamia sera ya chama changu na wewe unasimamia sera ya chama changu haina maana sera zetu tunazosimamia tuvunjiane heshima okay. bila umezungumzia kwamba uh, wanaweza wakawepo kwenye vyama vyote uh, watu ambao wao wangependa kuona siasa za chuki zikiendelea na na, na vitu kama hivyo lakini kwa mfano tukibaki ndani ya CCM kwa sababu wewe ni msemaji wa CCM yeah. uh, sidhani kwamba watu au viongozi waandamizi wa CCM hususan uh, mwenyekiti wa taifa Samia mm. Solo Hassan na makamu mwenyekiti Zanzibar uh, Dr. Hussein Ali Mwini ni miongoni mwa watu hao sivyo? Hao sio na ndio maana ukaniona niko hapa na ukaniona mm. nimeenda kwenye mkutano mm. wa ICT na ndio maana uka, ukamwona mwenyekiti kaenda mkutano wa Chadema mm. maana mimi ninapokwenda pahala mimi mm. ni kiongozi mwandamizi wa chama mm -hmm. ujue nimepata baraka zote mm. za chama kabisa mm. kuhudhuria kwenye lile eneo sasa wao wenyewe wanapenda kuendesha siasa ambazo za kistaarabu. Mhm. Mm Bas. Lakini wapo ndio kana wasema wapo kwa fizina washazoea siasa zile za za kuumizana, kudogoana, kutengana, kubaguana wapo. Sasa na vyama vingine wewe hata ukenda wanakuwa na sie tu. Mhm. Hata kama uwe vipi? Na kuna watu wengine vile vyama vingine ukenda wanakuwa na vile vile sie tu. Mhm. Kutokana na zile siasa za chuki. Sasa yeah. ndio maana tumefanya serikali moja kitaifa kuondoa hizi siasa za chuki kabisa. Mm. Yaani mtu kuwa CCM anakuona kama shetani. Mm. Au mtu kuwa ICT unamuona kama dudugani sio. Mm -hmm. Wakati ndio wao tumesoma primary, secondary, tunakutana kwenye shughuli, maziko, tunaoleana. Mm -hmm. Sasa mtu unajua anaweza akajiuliza swali. Kwa mfano kama mimi najiuliza swali kama hivyo ndivyo. Mm. Unaielezea vipi sasa hatua ya uh, ya Dr. Mwini? Ha, ambaye ni makamu mwenyekiti wa Zanzibar mm. uh, kumrejesha uh, bwana Idarusi Faina uh, kama mkurugenzi wa uchaguzi kwenye tume ya uchaguzi ya Zanzibar uh, ambaye kusema kweli uh, uh, chama mwenzenu uh, uh, kinachounda serikali ya moja kitaifa haikufurahishwa kabisa ambao nao wanadhani kwamba uh, inaenda kinyume na hiyo spirit eh cotton coat spirit ya maridhiano ilo unalizungumzia vipi unazungumzia vipi kwamba tuna tumekubaliana kwamba siasa za chuki sio nzuri maridhiano ni muhimu lakini wakati huo huo mtu ambaye uh, chama mshirika wa serikali hakimkubali hakimwafiki kwamba wanamuhusisha na kile kilichotokea kwenye uchaguzi wa 2020 anarudi kwenye wadhifa wake ule ule hilo unalielezea vipi mimi kwanza nikufahamishe kwamba mm -hmm. Idarus Faina mm -hmm. alikuwa mkurugenzi wa tume kabla ya Dr. Hussein haja wa kiongozi yes. wa rais. Mm -hmm. Lakini ikumbukwe kwamba kuna mamlaka ambayo rais wa Zanzibar anafanya kazi anaongozwa na katiba ya nchi. Sasa kama katiba ya nchi imempa ruhusa kumteua mtu yeyote hata we mm -hmm. anaweza kukuteua kwa sifa zako ukakusaidia kwenye eneo fulani. Mm -hmm. Hilo la kwanza. Lakini la pili hivi unatarajia mtu ambaye competent wako mshindani wako sofamu aka akalalamika juu ya mtu fulani kwa nini unalalamika juu ya mtu fulani in case labda in case ingetokezea in case ingetokezea labda rais angemteua labda jusa kwa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi hivyo wao angesemaje au CCM angesemaje sasa hayo yanasemwa lakini kiongozi kishateuliwa anapimwa kwa kazi zake maana mkurugenzi wa tume anaongozwa na sheria mm -hmm. na taratibu na kuna makami saa wale mm -hmm. sio haongozi tume peke yake mm -hmm. lakini almost unapokwenda kwenye uchaguzi kwanza hakuna mtu anakubali kushindwa mm -hmm. kila siku ukishindwa utakuja na sababu sababu siyo mtu mm -hmm. kama tumekwenda kwenye uandikishaji wa daftari 
daftari sote tumelikagua tukasema daftari hili liko sawa watu wakienda kwenye uchaguzi orodha ile ni sawa akapiga kura sasa ukinambia faina karibu wapi mimi sijui na na hakuna kitu kibaya hakuna kitu kibaya kama kuingia kwenye mamlaka ya rais hapa tunajadili wewe umezungumza vizuri kabisa umeka msingi mzuri kwamba ni muda sasa tukachana na siasa za chuki maridhiano na vitu kwani ndio faina sasa kafanya nini ndicho wanachojiuliza ni kwamba wana wanamuhusisha na uharibifu wanavosema wao wanavosema wao yeah, na, na, na ni muhimu sija prove kabisa no, lakini ni muhimu kwa sababu hawa mm. ni chama kikuu cha upinzani eh? na ni washirika wenu kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Ndiyo. yani sio chama tu cha kawaida Ndiyo. Ndiyo. ni chama kikuu cha upinzani chenye wafuasi wengi Ndiyo. Lakini pia ni mshirika wenu kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Mm. Na umezungumza kwamba rais ana mamlaka ni kweli lakini comrade mm. wewe unafahamu kabisa kama faina mm. sio mtu tu yoyote ni mtu ambaye alikuwepo kwenye tume ya uchaguzi na kilichotokea wenzenu ndani ya ACT mm. wanakihusisha na yeye. Sasa hiyo najiuliza unaielezea vipi hiyo ndani ya muktadha wa maridhiano? Nikakwambia kwamba faina ni mtumishi wa umma kuhamishiwa katika taasisi yote ya serikali mm. ni jambo la kawaida. Mm. Uchaguzi ni mifumo. Mm. Faina hapiki kura zote tufanye. Ni mifumo sasa wao wenzetu kama wanahisi kuna mifumo ya tume ya uchaguzi haiko wazi. Hayo wapeleke malalamiko mm. na ndo maana tuna kitu kinachoitwa msajili wa vyama vya siasa. Mm-hmm. Ambapo yeye ndo referee wa kuangalia fair play kwenye siasa mm-hmm. sasa rais ana mamlaka kumteua mtu huwezi wewe ukamwambia ah ah akikoko huyu usishindwe hivi kuna mtu anataka kushindwa mm-hmm. nikuulize wewe mm-hmm. wewe kila siku unataka tv yako mm-hmm. za channel hii mm-hmm. iwe toa mm-hmm. sasa mm-hmm. akitokea mtu unahisi kama nakuletea ushindani mm-hmm. utamtengezea maneno tu mm-hmm. na ndio maana wazee wa watu wanasema ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya mm-hmm. so, lakini nchi na taasisi zinaongozwa na sheria na taratibu. Mm-hmm. Sasa takuna kama kuna faina kavunja taratibu. Mm-hmm. Waseme taratibu ipi hilo la kwanza. Mm-hmm. Lakini wamesema hawa ni wenzetu. Tunashirikiana katika kuongoza serikali. Na ndio maana kila waziri, makamu wa rais ana mamlaka anafanya shughuli zake kama kawaida. Mm-hmm. Sasa kungelikuwa kuna sheria imesema mkurugenzi wa tume kuna moja mbili tatu sifa hizi ndio mkurugenzi hapo ungesema mm-hmm. rais kakiuka taratibu mm-hmm. shafam mm-hmm. sasa maswala wao kuhisi kama yule ni tatizo mimi nadhani sio tatizo mm-hmm. leo utasema mkurugenzi faina kesho utasema labda taasisi za za za, za, za muungano mm-hmm. tatizo yani vyombo vyetu mm-hmm. tatizo wakati naoni raia wana haki ya kupiga kura mm-hmm. sasa haya mambo tuyaache kwa sababu unapofika utaratibu watu wanakaa wanaorodhesha yale malalamiko yao mm. na ushahidi kabisa mm-hmm. sisi tunalalamika na ushahidi kwa mfano tulifanya uchaguzi mdogo wa pemba kule wapi kule pandani pandani nadhani pemba mm-hmm. ko, ko, wapi jimbo la gando au wapi kule kuna jimbo tulifanya uchaguzi mdogo konde 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 jimbo la konde mm. jimbo la konde wenzetu wakasema kuna mapungufu yalitokezea wakayatazama uungano wa CCM mm-hmm. wakayachukua mm-hmm. wakayaweka vizuri wakayapeleka kwa mwenyekiti wetu wa taifa mm-hmm. dr Samia Suluh Hassan mm-hmm. basi walipopeleka na wakapeleka kwenye tume mm-hmm. inaosimamia hicho kitu basi mm-hmm. umeona mm-hmm. lakini kwa nini CCM Zanzibar mkakubali mkasubiri mpaka hayo malalamiko yamefikishwa kwa mwenyekiti wa taifa sabu, wakati CCM, nyinyi mpo pale CCM sasa tusimamie uchaguzi CCM ni chama cha kisiasa. Wanasimamia uchaguzi iko kikatiba kisheria. Wao ndo wanasimamia uchaguzi sio sisi. Hata sisi tunalalamika mm. kwenye uchaguzi. Hoja kusikia sisi mkulalamika. Mm. Tusalalamika chaguzi ngapi pemba? Mm. Tunalalamika lakini mm. tunapolalamika tume inaangalia je, malalamiko hayo waleta CCM wana msingi? Malalamiko manga pesa tupiliwa mbali. Mm-hmm. Pemba. Mm-hmm. Hivi nikuuliza we. Hivi pemba hakuna wana CCM? Wapo? Eh? Wapo? Mbona nyuma hata CCM ikishinda tunaamini sio kama CCM Pemba haiwezi kushinda ama haipati kura. Mm-hmm. That is true. 
Mbona kule walalamiki? Mm-hmm. Lakini akitokeza nguje unalalamika. Mm-hmm. Sasa ndo kazi ya vamba vya siasa. Mm-hmm. Chama cha siasa chote kina malengo ya kupata na kufanikiwa. Mm-hmm. Sasa kama anaona pahali ya kufanikiwa analalamika. Hata CCM na sisi tunalalamika. Mm-hmm. Wapemba. Mm-hmm. Lakini mengine tunasikilizwa, mengine hatusikilizwi. Mm-hmm. Sasa kwenye swala la demokrasia wako vyombo vinasimamia. Nilikutajia mm-hmm. m- na na hao hao nane. Msajili wa vyombo vya siasa Mm-hmm. lakini ziko tume huru hizo zinafanya kazi zao kwenye masuala ya uchaguzi. Mm, sawa sawa. Labda tukiwa tunajaribu uh, kumalizia malizia. Mm-hmm. Uh, pale mwanzoni kabisa ulizungumzia swala la serikali ya umoja wa kitaifa. Nilikuwa mm-hmm. nataka kupata tathmini yako. Una una utathmini vipi uh, mwelekeo wa serikali ya umoja wa kitaifa uh, pale Zanzibar? Ah, mikoza swala la serikali moja kitaifa nimekwambia mwanzo ni swala la kikatiba. Mm-hmm. Sio la mtu na serikali moja kitaifa mm-hmm. haijafungwa kwa CCM na ICT tu. Mhm. So mm-hmm. Chama cha chote kitakachopata wingi wa kura. Mm-hmm. Inaweza kaja kafu, inaweza kuja cha dema, inaweza kaja sau, mm-hmm. cha uma, chama chochote kile. Mm-hmm. Kwa sababu ni jambo la kikatiba. Sasa paka sasa hivi tunaendelea. Mhm. Serikali ya moja kitaifa. Mm-hmm. Na sisi tunaheshimu. Mhm kwa sababu jambo liko kwenye katiba na sisi sisi kila siku tuko wazi tunasema mm-hmm. kwamba kama kuna jambo ambalo wenzetu wanahisi mm-hmm. maana ile serikali kwa sasa mm-hmm. inaongozwa na CCM na ICT mm-hmm. basi waje kwenye chama watuambie mm-hmm. mbele mane sisi tunahisi moja mbili tatu mm-hmm. basi tutatizama tukihisi ala msingi tutawaambia mm-hmm. wenzetu jamani kwenye hili Ah, basi wenzetu wamoja kutulalamikia. Mm-hmm. Lakini wewe unatoka unaenda kusimama kwenye majukwaa ya kisiasa unatukana unashutumu. Sisi the chance hapa tumejaribu kuongea na wananchi. Ndiyo. Baadhi ya wananchi wa Zanzibar kuhusiana na tathmini yao ya serikali ya moja wa kitaifa. Mm-hmm. Na moja kati ya swala kubwa lililoibuliwa na wao ni kwamba wanadhani kuna haja ya serikali ya moja wa kitaifa kufikishwa mpaka ngazi ya ya, ya chini isiwe katika ngazi tu uh, ya kitaifa yes. kwamba mawaziri uh, mpaka huku uh, ngazi ya chini kwenye mikoa tuseme kwenye mikoa au ngazi ya shehia uh, hilo kwenye CCM labda mnalitafakari mnaliona pia uh, mimi nadhani hakuna jambo ambalo alizungumziki mhm ndio maana nakwambia jambo lolote kukaa mezani ukajenga hoja mkazungumza tu mhm hivi leo litarajia we Zanzibar kutakuwa na serikali moja kitaifa mm-hmm. kwa CCM ilivyokuwa mhm Mbona imekuwa? Tumepiga mm. kura za maoni tumekuwa. Mimi nakwambia jambo lolote mnapokaa ni zao, mm. mezani. Mm. Lakini pia unapokuwa na heshima ya mm. kuomba jambo mm. kwa utaratibu. Yana mm. zungumzika tu. Mm-hmm. Hakuna jambo hata moja kwa sababu sote tunafanya jambo mwisho wa siku Mzanzibari ndio afaidike. Mhm. Hayo mambo yanatekelezeka tu. Lakini lazima mkae mzungumze. Mm. Mpange mumu muheshimu mamlaka. Mm-hmm. Muende kwa lua nzuri. Isiona naomba jambo kwenye viriri. Mm-hmm sio taratibu mimi mm. mfano leo nimekuja hapa mm. kwenye studio yako mm. tuko ndani tunafanya interview vizuri kabisa sasa leo hata ukiniomba jambo mwenezi na tatizo labda la taasisi plan niombe wendo mwajiri nitakuombea lakini unge mm. unge nirusha tu kwenye vyombo vya habari mm. bali mwenezi plan haiwezekani mm. sasa mimi nadhani hakuna jambo ambalo halizungumziki mm. kwenye masuala ya kuwahudumia watu mm. kila kitu kinazozungumza sisi mm. emu wao hawana shida na kuzungumza Hmm. na mtu yote kabisa. Hmm. Kwa maana nikwambia tumekutana cha demo. Kwa mfano, mama ameunda kikosi kazi kule. Hmm. Sawa? Hmm. Kimeratibu maoni, kimechukua, kaya sikiliza. Hmm. Sawa? Yamesikilizwa ndio maana leo unaona tuna mikutano ya hadhara. Hmm. Mwanzo iliziuliwa, wakamuomba wanataka katiba mpya. Mama akasema sawa, tutalifanyia kazi kuna mambo hata Dr. Mwini hmm. alisema kuna mambo ya muda mfupi, hmm. muda kati na muda mrefu. Hmm. Unahitaji uwanja mpana tuzungumze tuweke masla mbele ya taifa yote yanazungumzika ni, ni mapendekezo gani dr mwini ameyatekeleza kutoka kwenye kile kikosi cha kwa moja i love you ivo mikutano ya 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 ya, ya, ya hadhara mm-hmm. kwa sababu ufahamu chama kinakuwa cha kitaifa mhm unaporuhusu rais wa jamhuri ya muungano anaporuhusu shughuli za kisiasa mm-hmm. zifanyike automatically ana concern anashauriana na rais wa Zanzibar mm-hmm. kwa sababu hakuna chama kiko bara tu watafanya mm-hmm. shughuli za ubara Hmm. Ukiona jambo limefanyika Tanzania hmm. ujue na Dr. Mwinyi kwa kule Zanzibar amebariki amezungumza hmm. na mwenyekiti wake wakaona kuna haja turuhusu na ndio hilo moja pia faida. Ile kwa jingine lolote ambalo hatulifahamu. 
yako mengi tu kulikuwa mm. na makesi mbalimbali mm. ya wanasiasa yamefutwa wewe unajua haya mm. usafahamu mm. sasa kuna mambo mengine mambo mengi tu kabisa mm. ndio maana wazee wakasema kuna muda mrefu na muda mfupi kabisa yeah. sawa sawa uh, comrade uh, mbetu mimi na kushukuru sana uh, ulikuwa ni wasaa mzuri sana wa kuzungumza na wewe Kabisa. labda tuki kwa sababu tulianza na mm. uh, na wewe mm. binafsi labda mm. pingine tukiwa tunamalizia turidi kwa kwa wewe binafsi labda unaweza kushare na watazamaji wetu ni funzo gani kubwa ambalo uh, wewe umelipata kwenye maisha yako yote haya na harakati zako zote hizi za za kisiasa na nadhani hiyo itakuwa ni sehemu nzuri ya kufungia mahojiano yetu. Maana nadhani kwenye masuala ya siasa si masuala kwenye maisha yote ustaamilivu. Hmm. Ustaamilivu kwa sababu sio wote wanakutakia mafanikio. Sawa? Kila siku kuna mtu anataka kuone huko level ile ile. Sasa unapopanda level unapokuwa na uwezo watu wengine wanakuwa na uhofia ule uwezo wako. Hmm. Sasa la msingi ni kuvumilia tu na kustamili kwa siku Mungu atasema sasa wakati umefika fulani aonekane uwezo wake ambao siku nyingine ulikuwa hauonekani sasa mimi na saa tu kwenye kwenye maisha ni kustahamili na kuvumilia na kusamehe kwa na moyo kusamehe basi mambo yatakuwa yatatoana shida sawa sawa basi uh, comrade mbeto uh, sisi tunakushukuru sana uh, ni kitu ambacho tuna Shukuru sana kutoka moyoni mwetu kutenga muda na kuja kututembelea hapa na kufanya mazungumzo na sisi Asante na tunakutakia kila laheri kwenye majukumu yako ya ujenzi wa chama na kutumikia taifa pia. Asante sana mimi jitahidini sana kutoa taarifa za utekelezaji wa miradi ya maendeleo mm -hmm. kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm. inaongozwa na mama Samia lakini na pia vile vile kwa kule Zanzibar miradi mingi ya maendeleo nafanyika inaofanywa na serikali ya mwanani chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sawa sawa. Mtazamaji mpaka kufikia hapo ndio tumefikia tamati ya mazungumzo haya tulikuwa tunayafanya hapa na Comrade uh, Hamisi Mbeto Hamisi ambaye ni katibu uh, wa kamati maalum uh, nataka nipatie sawa sawa. Katibu wa kamati maalum NEC Idara ya Itikadi na Uenezi CCM uh, Zanzibar tulikuwa naye hapa tumezungumza mengi hususan ni kuhusiana na mchakato wa maridhiano uh, unaoendelea kati ya chama cha mapinduzi na vyama vya upinzani uh, pamoja na safari yake yeye mwenyewe binafsi uh, ya kisiasa ilikuwa na kuendeshia mazungumzo haya ni mimi Halifa Said uh, na kwa niaba ya timu nzima ya The Chanzo uh, Joseph Kirati Stephen Gimbi na Soro na Soro uh, tunawashukuru sana mpaka muda mwingine kwa irini. Ah. Ah, karibu sana Sanzo. comrade eh. Sanzo, Sanzo. Hii siwe mara ya mwisho kuja the chanzo. Tutakuja sana. Na muda wowote kukua kuna jambo ambalo ungependa pengine sisi tulifuatilie au tuliangalizie simu zetu zipo wazi, email zetu ziko wazi, tunawasiliana. Ndio maana nimekuja kuisha eh. mahusiano mema na chama cha mapinduzi na the chance. Kabisa, tunashukuru sana. Mungu kubariki sana. Na wewe pia kubariki sana. Sana brother.